ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് കണക്ക് പഠിക്കുന്നത് പ്രൈം പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സിന്റെ എച്ച് സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് അപാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ ഉസാക ആദ്യം എന്താണ് അപാജ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു നമ്പർ എടുക്കുന്നു സിക്സ് അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ഇതിന് ഘടകങ്ങളാക്കാൻ പോക്കുന്നു ഓക്കെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് പ്രൈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രൈ നമ്പർ എന്നാൽ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് പ്രൈ നമ്പർ ആണല്ലോ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈ നമ്പർ കിട്ടി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈ നമ്പർ ആ ഒരു പ്രൈ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് വരെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇതാണ് ആറിൻ്റെ പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ മറ്റൊരു സംഖ്യ ഞാൻ എടുക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് എന്നൊരു സംഖ്യ എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഇതിന് ഘടകങ്ങളാക്കണം പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാറ്റേഴ്സ് ആക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറാണ് ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഫാറ്റേഴ്സ് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപാച്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫാറ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഉസാഗ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലെ എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ നോക്ക് എല്ലാത്തിലും വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്യൂബ് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് രണ്ട് ക്യൂബിൽ എല്ലാത്തിലും ഇല്ല രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറയണ എന്താണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് രണ്ട് ക്യൂബ് അപ്പൊ ഇതിലുണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇതിലുണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ മനസ്സാക്കണേ ഇവിടെ രണ്ട് ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും രണ്ട് സ്ക്വയർ അതിലെ ചെറിയ നമ്പർ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് രണ്ട് ക്യൂബ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ട് ക്യൂബ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ നമ്പറായ രണ്ട് സ്ക്വയർ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഓക്കെ അടുത്ത നമ്പർ നോക്കൂ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഏറേസും അഞ്ച് അപ്പൊ എല്ലാത്തും രണ്ടിലുള്ളത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ചെറിയ നമ്പർ എടുത്താൽ മതി മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൂന്ന് എന്ന നമ്പർ എല്ലാത്തിനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതെടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ട് ഇവിടെ കോമയുണ്ട് ഇവിടെ കോമയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലും 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 എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് എടുക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസ് നമ്പർ ആയ മൂന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിൽ മൂന്ന് വരാത്തത് കൊണ്ട് അത് വേണ്ട അടുത്ത നമ്പർ അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് സ്ക്വയർ അപ്പൊ രണ്ടിലും അഞ്ച് എന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ക്യൂബ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഇതിലും അഞ്ചുണ്ട് ഇതിലും അഞ്ചുണ്ട് ഇതിലും അഞ്ചുണ്ട് ആ അഞ്ച് എടുത്തു അപ്പൊ നോക്കിയ ഈ നമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആധാര സംഖ്യ അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഉള്ള ആധാര സംഖ്യ എടുക്കുക അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പവർ ആണ് എടുക്കുക മുകളിലുള്ളതാണ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യംഗം എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് സ്ക്വയർ അഞ്ച് ക്യൂബ് അതിലെ ചെറിയ പവർ ഒന്നാണ് അല്ലെ വെറും അഞ്ച് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് മാത
ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചെഴുതരുത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സിന്റെ എച്ച് സി എഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴേ ഇതിനെ പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചെഴുതാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടി ചെയ്തു നോക്കാം രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് സ്ക്വയർ കൊമ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ക്യൂബ് കൊമ രണ്ട് റേസു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഏഴ് സ്ക്വയർ ഇവയുടെ ഉസാഗ ഏത് ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ ബേസ് നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബേസ് രണ്ട് ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കോമ ഇവിടെ കോമ ഇവിടെ അപ്പം മൂന്ന് പാർട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം മൂന്നിലും ഉള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ രണ്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ ചെറിയ പവർ എഴുത് ഇതിൻ്റെ പവർ മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ നാലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ചെറിയ പവർ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇതിലുണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇതിലുണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത് എഴുതുക എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത് എടുക്കുന്നതാണ് എച്ച് സി എഫ് ഇൻ ടു അടുത്ത ബേസ് നമ്പർ ഏതാണ് മൂന്നാണ് അപ്പം ഇതിൽ മൂന്നുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നില്ല അപ്പം മൂന്ന് എടുക്കേണ്ട എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എച്ച് സി എഫ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കൂ ഏഴാണ് അല്ലേ ഇതിൽ ഏഴുണ്ട് ഇവിടെ ഏഴുണ്ട് ഇവിടെ ഏഴുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏഴ് എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പവർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏഴിൻ്റെ പവർ രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഏഴിൻ്റെ പവർ മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഏഴിൻ്റെ പവർ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പവർ ഏതാണ് രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുണ്ട് ഏഴ് സ്ക്വയർ ഇവിടെയുണ്ട് ഏഴ് സ്ക്വയർ ഇവിടെയുണ്ട് ഏഴ് സ്ക്വയർ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഏഴ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഏഴ് സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഏഴ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഒറ്റ ദിവസം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഏഴ് കോമ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസു നാല് കോമ രണ്ട് റേസു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഏഴ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണാം നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ബേസ് നോക്കി ഇവിടെ ബേസ് രണ്ട് ഇവിടെ ബേസ് രണ്ട് ഇവിടെ ബേസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ചെറിയ പവർ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പവർ മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പവർ രണ്ട് അപ്പം രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഓക്കെ അടുത്ത ബേസ് ഏതാണ് മൂന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് നമ്മൾ എഴുതി എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അവയുടെ ചെറിയ പവർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പവർ അഞ്ച് ഈ മൂന്നിൻ്റെ പവർ നാല് ഈ മൂന്നിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് അപ്പം ചെറിയ പവർ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തന്നെ ഓക്കെ ഇൻ ടു ഇൻ ടു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മറ്റു ബേസ് ഏതാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണല്ലേ ഇതിൽ അഞ്ചുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ആ അഞ്ചിൻ്റെ ചെറിയ പവർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പവർ മൂന്നാണ് ഈ അഞ്ചിൻ്റെ പവർ നാലാണ് ഈ അഞ്ചിൻ്റെ പവർ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുണ്ട് അഞ്ച് ക്യൂബ് ഇതിലുണ്ട് അഞ്ച് ക്യൂബ് ഇതിലുണ്ട് അഞ്ച് ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് നമുക്കറിയാം ഏഴ് ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഏഴ് ഇതിലില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏഴ് എഴുതേണ്ട നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്യൂബ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അഞ്ച് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്യൂബ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് എച്ച് സി എഫ്